Hello po, ako ang inyong lingkod at kapatid, Kata Inosensyo. Welcome to the 700 Club Asia Special Social Media Edition. A special shout out to our social media friends and to those who just tuned in with us today. Hello! Please subscribe to the 700 Club Asia so you can regularly be updated on our truly inspiring True to Life stories that we feature on the show at makapagkwentuhan po tayo at Bible study kagaya ngayon. Abang ngayong Holy Week o Semana Santa, hindi po ba natural lamang sa atin ang magmuni-muni, magtika o magsisi sa mga kasalanan, magdasal, magbalik loob sa Diyos, habang inaalala din natin o ginugunita natin ang sakripisyo ni Kristo Jesus sa krus. Para pagbayaran ang ating mga kasalanan, tayo ay maligtas at magbigyan ng bagong buhay sa mundong ibabaw na ito at katiyakan din na tayo ay may buhay na walang hanggan kasama ang ating Panginoong Diyos sa kalangitan. Especially nowadays, you know, we have become more prayerful dahil sa pandemic na coronavirus na naglagay sa peligro sa ating buhay, sa kabuhayan natin o sa ating trabaho, sa katatagan ng ating ekonomiya at ng ating gobyerno at kinabukasan lalo na ng mga anak natin at maging ang ating bayan. While we do our best to keep healthy and safe, cooperating with our government to contain this pandemic, It seems that there is no one who really has the answer to mitigate and to stop this deadly disease. Kaya naman ang mga tao ngayon natutong tumawag na sa ating Panginoon Diyos upang pigilin niya ang pagkalat ng sakit, iligtas tayo sa kapahamakan at kamatayan at bigyan tayo ng pag-asa at tulungan tayong makabangon muli. Yan po ang magandang kaganapan ngayon sa gitna ng krisis. Bilang sambayanan po, tayo ay natututong magdasal at tumawag sa Diyos sa pangalan ng Panginoong Hesus. Pero bakit nga ba tayo nananalig sa Panginoong Hesus? Ano nga ba ang ibig sabihin ng kanyang sakripisyo sa krus? Ang kanyang pong pagkamatay at muling pagkabuhay ni Hesus? Alam po ninyo, dahil na rin siguro ito sa pangako ng Diyos, na regalo niya si Jesus sa atin dahil sa kanyang lubos na pagmamahal sa atin. Regalo po, salvation is a gift from God. Jesus is a gift from God. Libre na hindi po natin kailangang bayaran ang regalong ito ng Diyos Ama para sa atin. Ang tayo po ay mapatawad sa ating kasalanan at tumanggap ng buhay na masagana at buhay na walang hanggan. Di po ba sabi po sa John 3.16, gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan, kaya ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak upang ang sumasampalataya sa kanya ay hindi mapahamak, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Dahil na rin po ito sa habag sa atin ng ating Diyos Ama, sa ating pagkalugmok sa kasalanan at kaguluhan ng ating buhay, na alam niya at alam din naman natin, na di natin kayang bayaran o solusyonan. Dahil ta tayo pong lahat, kapwa po tayo mga makasalanang tao, at walang halaga po ang anumang ating sakripisyong gagawin para pagbayaran ng ating kasalanan. Hindi po natin kayang tapatan ng anumang mabuting gawain ang kabanalan at kabutihan ng ating Diyos. At si Jesus lamang po, ang walang pagkakasala, at kalugod-lugod sa ating Diyos Ama. Sabi po sa Isaiah 53 verse 6, Tayong lahat ay parang mga tupang naligaw, nagkanya-kanya tayo ng lakad. Ngunit inibig ni Yahweh na sa Kanya, kay Jesus po, na sa Kanya ipataw ang parusang tayo ang dapat tumanggap. It was God's will for Jesus to die on the cross on our behalf. Sa halip na tayo po ang magbayad, si Jesus na ang tumubos sa atin. Para siyang naging abogato po natin na humarap po sa hukom at nagsabing, Sagot ko silang lahat, aking ama, ako na ang magbabayad. At yun lamang po ang kayang magpahupa sa galit ng Diyos sa kasalanan ng tao. Ang pag-ako ni Jesus sa ating kasalanan. Sabi po sa Isaiah 53 verse 11b, Ang aking tapat na lingkod at lubos kong kinalulugdan 
ang siyang tatanggap sa parusa ng marami at alang-alang sa kanya, sila'y aking patatawarin. Tayo po ay pinapatawad ng ating Diyos Ama, inililigtas niya tayo ng dahil po kay Jesus. At alam po ninyo, hindi lamang kapatawaran ang katumbas ng krus. Kaakibat din ito ang kagalingan natin sa anumang uri ng sakit. Naniniwala ba kayo dito that healing is also a gift from God and it is His will for us to be healed? Alam po ninyo, yan po yung pinamukha sa akin ng Diyos nung ako po ay nag-aalala at natakot po ako na baka ako po ay mamamatay na dahil sa sakit na cancer. Noon pong taong 2017, na-diagnose po ako ng stage 3 chronic lymphocytic leukemia at meron pang lymphoma. At dahil po sa mahal ang pagpapagamot ng sakit na ito, na alam ko namang di ko kakayaning bayaran, ang akala ko po ay, ako po ay mamamatay na. Pero sa kanya pong habag sa akin, alam po ninyo, nangusap sa akin ang Panginoon. Ito po ang kanyang pinahayag po sa akin habang ako po ay nagdadalamhati at nawawalan na ng pag-asa. Habang ako po ay nagdarasal, ang sabi po ng Diyos sa akin, Bakit madali mong tanggapin ang aking kapatawaran at buhay na walang hanggan dahil sa krus? Pero bakit hindi mo mapaniwalaang dahil din sa krus, ikaw ay akin ng pinagaling? Alam po ninyo, nanliit po ako sa pagdududa ko sa kapangyarihan ng Diyos at sa pangako niyang pinagaling na niya tayo dahil sa latay na tinamon ni Jesus sa krus ng Kalbaryo. Yun po ang nakasaad sa Isaiah 53 verse 5. Dahil sa ating mga kasalanan, kaya siya nasugatan. Siya ay binugbog dahil sa ating kasamaan. Tayo ay gumaling dahil sa pahirap na tinamon niya at sa mga hampas na kanyang tinanggap. By His stripes, we are healed. We are healed body, soul, and spirit. We are healed by Jesus' death and resurrection. Alam po ninyo, sabi ng Diyos sa akin, it is a package deal. The salvation that God wants to give us and the healing that He wants to give us is a package deal. These are the benefits of the cross. It's a free gift of salvation and a free gift of healing. And you know what? By God's mercy and grace, He allowed me to receive my healing through medical and natural means even as I stood on His many promises that it is His will for all to be saved and for all to be healed. And you know what? As we face the Holy Week with the coronavirus pandemic in our midst and even in our thoughts, let us remember the sacrifice of Jesus Christ on the cross. It is for the forgiveness of our sins and the healing of our diseases. Let's apply the blood that Jesus shed on the cross to cover us from us, our sins, to cover us from diseases, to cover our lives, to cover our families, our homes, our friends, our businesses, our communities, our churches, our government, our nation, and the nations of the world. Let us believe together that God can heal and save people even through this pandemic because Jesus is above coronavirus. He is the name above all names. May I invite you now to pray with me and receive God's free gift of salvation and healing through Jesus Christ. Tayo po ay manalangin. Panginoong Diyos Ama, ako po'y sadyang makasalanan at ako po'y naguguluhan at natatakot sa mga pangyayari sa aming paligid. Tulungan po ninyo akong maniwala pa at ako'y manalig sa katotohanan na ang Panginoong Diyos ay naawa sa amin dahil din sa kanyang pagmamahal. Pinadala niya si Jesus para magbuwis ng kanyang buhay, para pagbayanan ng aming mga kasalanan. At dahil dito, kami ay inyong pinatatawad. At dahil din dito, kami ay inyong pinagagaling sa aming mga 
hindi lamang kasalanan, kundi mga sakit ng aming katawan. Maging aming po mga problema na aming pinag-iisipan. Maging ang aming pag-aalala tungkol sa aming negosyo, sa aming kikitain, sa aming kinabukasan. O oh God, in the midst of all these troubles, we put our trust in you, Jesus. Lord God, save our people. Save us and heal us. Father God, heal especially those who have already been stricken by coronavirus. Oh, Father God, you are mightier than this disease and you can heal each one that has already been affected. In Jesus' name, even those, oh, Father God, that may be exposed to danger like the frontliners, the doctors, the nurses, the health, uh, the healthcare givers, the, the military, the police who are putting law and order, oh, Father God, iligtas po ninyo sila sa anuman pong kapahamakan. And Father God, I lift up to you our government and our leaders, O oh God, na sila po ay gagawa ng tama pong mga desisyon para mapabilis po ang aming kagalingan ng aming mga katawan at ng aming bansa mula sa pandemic na ito. Panginoon, uh, Panginoong Diyos, marami pong salamat dahil po sa kamatayan ni Jesus at muli niyang pagkabuhay, kami rin ay may buhay na masagana at walang hanggan at kami ay may kagalingan. Marami pong salamat. Ito po ang aming dalangin sa ngala ni Jesus. Amen at Amen. Maraming maraming salamat sa inyong pagsama sa akin sa oras na ito. And let me leave you with this word from Psalm 91 verse 3 to 4. Ikaw ay ililigtas niya sa panganib sa umang ng bitag. At kahit anumang mabigat na salot, di ka magdaranas. Lulukuban niya sa lilim ng kanyang malabay at pakpak. Sa kalingan niya ay natitiyak mo na ikaw ay ligtas. Iingatan niya at ipagsasanggalang pagkat siya ay tapat. That is from Psalm 91 verse 3 to 4. Remember, Jesus saves and Jesus heals. Stay safe, healthy, and blessed. God bless you more. Shalom, shalom.